ஹலோ வணக்கம் இங்கிலீஷ் வொக்காபுலரி டே ஃபிஃப்டி நைனில் இருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த சேனலில் பத்து ஆங்கில வார்த்தைகள் அதற்கான தமிழ் விளக்கத்தை எக்ஸாம்பிள் சென்ஸோடு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க வெல்கம் டு திஸ் சேனல் குவிக் இங்கிலீஷ் தமிழில் இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிற போதும் வார்த்தை ப்ளி அப்படின்னா தமிழில் மேல்முறையீடுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதை பயன்படுத்தி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்ஸை பார்க்கலாம் ஹி மேட் அ ப்ளீ ஃபார் மெர்சி அப்படின்னா அவர் கருணைக்காக மேல்முறையீடு செய்தார் இதான் அந்த வாக்கியத்தோட தமிழ் அர்த்தம் அடுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிற வார்த்தை ரெஸ்பைட் அப்படின்னா தமிழில் ஓய்வுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதை பயன்படுத்தி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்ஸை பார்க்கலாம் வி ஒர்க் ஃபார் ஹார்ஸ் வித்வுட் ரெஸ்பைட் அப்படின்னா நாங்கள் ஓய்வில்லாமல் மணிக்கணக்கில் வேலை செய்தோம் இதை அந்த வாக்கியத்தோட தமிழ் அர்த்தம் அடுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிற வார்த்தை அசைலண்ட் அப்படின்னா தமிழில் தாக்குபவர்னு அர்த்தம் இப்போ இதை பயன்படுத்தி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்ஸை பார்க்கலாம் ஹி வாஸ் அன்னேபிள் டு ரெகனைஸ் ஹிஸ் அசைலண்ட் இன் தி டார்க் அப்படின்னா இருட்டில் தன்னை தாக்குபவரை அவனால் அடையாளம் காண முடியவில்லை இதை அந்த வாக்கியத்தோட தமிழ் அர்த்தம் அடுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிற வார்த்தை என்ஆக்ட் அப்படின்னா தமிழில் சட்டம் ஏற்று அல்லது சட்டத்தை ஏற்படுத்துன்னு அர்த்தம் இப்போ இதை பயன்படுத்தி ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நினச்சி பார்க்கலாம் தே ஆர் ட்ராயிங் டு என்ஆக்ட் அ நேஷ்னாலிட்டி பில் அப்படின்னா அவர்கள் ஒரு தேசிய மசோதாவை இயற்ற முயற்சிக்கின்றனர் இதை இந்த வாக்கியத்தோட தமிழ் அர்த்தம் அடுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிற வார்த்தை பரூஸ் அப்படின்னா தமிழில் கவனத்துடன் வாசி அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இதை பயன்படுத்தி ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நினச்சா பார்க்கலாம் He opened a newspaper and began to peruse the personal ads. அப்படின்னா அவர் செய்தித்தாளை தொடர்ந்து தனிப்பட்ட விவரங்களை கவனத்துடன் வாசிக்க தொடங்கினார் இது அந்த வாக்கியத்தோட தமிழ் அர்த்தம் அடுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிற வார்த்தை ஃபியர்ஸ் அப்படின்னா தமிழில் கடுமையான அர்த்தம் இப்போ இதை பயன்படுத்தி ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நினச்சா பார்க்கலாம் தெர் வாஸ் ஃபியர்ஸ் காம்பேக்ட் பிட்வீன் தி டூ சைட்ஸ் அப்படின்னா அந்த இரண்டு அணியருக்கும் இடையில கடுமையான சண்டை இருந்தது இதே அந்த வாக்கியத்தோட தமிழ் அர்த்தம் அடுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிற வார்த்தை இம்பவுண்டு அப்படின்னா தமிழில் அபகரிக்கப்பட்டது அல்லது தண்டிக்கப்பட்டதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதை பயன்படுத்தி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்ஸை பார்க்கலாம் தி கஸ்டம்ஸ் இம்பவுண்ட் தி ஹோல் கார்கோ அப்படின்னா அந்த சுங்கச்சாவடியில் முழு சரக்குகளும் கைப்பற்றப்பட்டன அல்லது அபகரிக்கப்பட்டன இதை அந்த வாக்கியத்தோட தமிழ் அர்த்தம் அடுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிற வார்த்தை அனானமிட்டி அப்படின்னா தமிழில் பெயர் அறியப்படாத அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இதை பயன்படுத்தி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்ஸை பார்க்கலாம் த பர்சன் டொனேட்டிங் த மணி இன்சிஸ்டட் ஆன் கம்ப்ளீட் அனானமிட்டி அப்படின்னா அந்த பணத்தை நன்கொடையாக அழித்த நபர் அவருடைய பெயரை வெளியிட வேண்டாம் என்று வலியுறுத்தினார் இதை அந்த வாக்கியத்தோட தமிழ் அர்த்தம் அடுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிற வார்த்தை ரிலக்டன்ட் அப்படின்னா தயக்கம் அல்லது விருப்பமற்ற நிலையை தான் ரிலக்டன்ட் அப்படிம்பாங்க இப்போ இதை பயன்படுத்தி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்ஸை பார்க்கலாம் ஷி வாஸ் ரிலக்டன்ட் டு கோ வித் ஹிம் அப்படின்னா அவனுடன் செல்ல அவள் தயங்கினாள் இதை அந்த வாக்கியத்தோட தமிழ் அர்த்தம் இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இந்த ஆங்கில வார்த்தைகள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் நினைக்கிறேன் மீண்டும் புதிய ஆங்கில வார்த்தைகளோட உங்களை அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்தா மறக்காம இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ்